用，已开通迷彩虎 APP、微信、微博，敬请关注。大家好，欢迎收看第三百一十三期迷彩虎讲堂，我是你们忠实的战友迷彩虎。话说建立一套完整的工业体系对中国有什么用？有朋友这样问虎哥：我们把资源集中在高价值产业上，不仅可以突出优势形成拳头，而且在收益上也远高于大而全的工业布局。有句话这样讲啊，大炮一响，黄金万两。战争对物资的消耗是人们难以想象的。今天。虎哥就来陪你聊聊，为什么中国需要一个完整而健全的工业体系？拥有一个完整的工业体系，意味着在封锁状态下，一个国家也能够满足工业生产需求。工业体系的先进落后，是工业生产效率高低、工业产品质量优劣之间的区别；而工业体系完整与否，则是战时产品有无的区别。你有三毛大盖，我有汉阳造，我比你落后，但是我们还能怼一下。你有 AK 四七，而我赤手空拳，那就是一边倒着屠杀。马岛战争期间，阿根廷进口的飞鱼导弹就被法国掐了脖子。阿根廷国防部长战后表示，如果再有二十枚飞鱼导弹，就不至于输掉战争。伊朗在革命之前装备大量美式武器，空军甚至有世界一流的 F 十四。与美国关系恶化之后，别说增加先进武器的军备规模了，就连零部件的补给都成问题。好端端的装备，用不了几年就都失去战斗力，成了徒有其表的摆设，最后不得不投入到中国军工的怀抱。随着科技和军工的发展，战争愈发变成装备密集、技术密集、火力密集、资本密集的行为。现代战争对于武器弹药的消耗量，远非过去的概念所能衡量。以色列身处中东四战之地，对于军备异常重视，自身拥有强大的军事工业。梅卡瓦式主战坦克。乌兹冲锋枪都是以色列军工的精品，由于战事频繁，还储备有数目庞大的军火。但第四次中东战争开打后不到一周，以色列的弹药就几乎打光了。再打下去，耶路撒冷将永远飘扬埃及国旗了。美国做过测算，美国大兵每人每天的消耗物资，在二战时是二十公斤，越战时是九十公斤，海湾战争时期则是两百公斤，五十年间翻了十倍。美军每月的弹药消耗在朝鲜战争时是一点八万吨，在越战时期是七点七万吨，在海湾战争时则达到了三十五点七万吨，将近二十倍。西德为应对苏联进攻而储备的武器弹药能满足三十天的作战，而这些弹药在现在看来不到一周就全打光了。中国八年抗战打了二十二场会战，进行了十二万次的游击战斗，牺牲了三千万军民。可耗费的军火也才不过六万吨。叙利亚内战打了六年，光是反对派就消耗了二十万吨的军火。东欧为了准备第三次世界大战而储备的军火被叙利亚一扫而光。据称，二零一五年乌克兰还陷入在内战之中，连自己的部队都不管了，硬是给叙利亚反对派输送了两亿发子弹、二十五万发迫击炮炮弹、一点八万发反坦克导弹，可见叙利亚战争之激烈，火力之凶猛。中国的战争思维目前还是火力至上。中国的三百毫米远程火箭炮是集团军级别的火力支援利器，一发远程火箭弹的价格是七十五万，一辆远程火箭炮十二发，一个营装备六个发射车，一轮火箭弹射出去就是五千四百万，什么概念，同志们？用倪萍的话来说，将近一个亿呀、啊！中国九五年演习的时候发出过六枚东风十五 C 战术导弹，一枚也就三千万人民币。六枚下去就是半吨黄金，如果用常规弹头，这样的火力也就能够瘫痪一个机场半天时间。所以想想吧，打一场高烈度的战争要花掉多少？所以高烈度的现代战争不是一般的小咖可以玩得起的。以前我们说战争是大炮一响，黄金万两。今天我们再看这句话，发现战争变得越来越贵。以前耀武扬威的大国，面对现代战争也是有些力不从心。作战的节奏也越来越快，完事的时间也越来越迅速。环视全球，能够达到了半年以上全面战争的国家，也就中美俄三家而已。微信搜索“迷彩虎”，关注我们的公众号，回复关键词“工业时代”，了解为何只有中美俄能建立令世界其他国家都眼红的一整套工业体系。建立完整的工业体系，虽然在平时看起来又大又不方便，但是一旦战争来临，发动起我们强大的军工体系。我们就可以像生产香肠一样生产导弹，像组装汽车一样装配坦克。
，是我们真正能够打得起、打得赢高烈度、长时间的现代化战争。有些事情不能单纯从经济角度来衡量，我们维护一个完整的工业体系，是为了给中国赢得一片和平的蓝天。节目最后，火哥推荐一款看新闻能赚钱的 APP 作为福利。每天没事打开看一篇文章即可获得金币奖励，金币自动兑换现金，收益超过三十元可提现。现在注册还送两元现金红包。另外，你还可以邀请好友或者分享朋友圈，邀请好友来赚钱。每邀请一个好友，除获得两元佣金外，好友的每一个有效阅读将向您进贡二十金币。好友越多，阅读越多，你的金币收益更多。大家可以到手机应用市场搜索“玩头条”，开始看新闻赚钱之旅。